Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear student, you must have with you class 7 English textbook, summer pack and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from unit 4, health is the greatest wealth. SLOs of this lesson are use dictionary skills to locate guide words and entry words. Use dictionary skills to choose appropriate words definition and identify correct spelling. Use context to infer missing words. Use summary skills to transfer the written text to a close paragraph. Now look here, page number 41, section B here. We, in our previous lesson, we have read the text of this unit. Now you are going to do the exercise of it. The section B here, use summary skills to complete the close paragraph. This paragraph is from your text. We have read the text and understand it. Now, you have to use your summary skills to complete this paragraph. We have blanks here. You can see the blanks here. You have to fill it. Healthy eating is about what? Yes, getting the correct amount. Getting the correct amount of what? For the filling of these blanks, you have to just read the text again. So, you can do it very easily. The second one is nutrients. Yes. Like protein, fat, carbohydrate, vitamins and what? Yes and here. There you can see the use of commas here because we have many things here the list of things here so the vitamins and minerals are the last two so we will add and here you know in the last when we have two nouns here two nouns are the vitamins and minerals we always add and here and before that we will add the comma here between the things to list the items minerals you need to Yes, maintain good health. I want you to fill these blanks by yourself. Use your summary skills and read the text again. The section C here, read out the text and express your opinion and personal preferences. We have multiple choice question here. For each question, we have four options here. This is from your text, so you can do it very easily. First one. What helps promote health? Only healthy diet. Both healthy diet and exercise. Only exercise. Both unhealthy food and exercise. Yes, this is very obvious. The both healthy diet and exercise. The right option here. The second one. To lead a healthy life, we should what? Take balanced diet, sleep and rise early. Exercise daily. Take balanced diet, exercise daily, sleep and rise early. Yes, the last one here. The third one, unhealthy rich man is unhappy in spite of his what? Great health, wealth, great health, great life or great food. Yes, great wealth here because here the this is mentioned here, the rich man. The rich man has great wealth and he is unhappy because he is not healthy. The fourth one, if you eat a variety of food from each group, your body will receive all what? Nutrients and vitamins, chronic disease, fruits and vegetables, grains and dairy products. Nutrients and vitamins here, the right answer. The fifth one, the context is in the form of a word. Yes, we have discussed this. Before that, we also had warm-up activity in which we discussed the formal and informal dialogue. So, this context is in the form of a dialogue here. I want you to choose the correct option for these remaining sentences too by yourself. We have a vocabulary section here. You have to use dictionary skills to find the meaning of the following words, locate guide words, identify parts of speech. Depression, benefit, sufficient, nutrient and pyramid. You have to find the meaning of the difficult words, locate the words in the dictionary and identify whether depression is a noun, or adverb, a verb or adjective. And all the other two. The section B use dictionary to identify correct spelling. This is very easy. We have only three spellings here. You have to choose 
the right one here. Receive, receive, receive. What, which spelling is correct here? Yes, this one here. The second one, protect, protect, protect or protect. Which one you can see is the correct one? Yes, this one here. The third one, quantity, quantity, quantity and quantity. Which one is correct? Yes, the second one here. Q, Q, A, N, T, I, T, Y. Now, the section C here, a positive phrase. An appositive phrase is a noun or pronoun placed close to another noun or pronoun to identify that word or provide more information about it. Jaisi koi word diya gaya hai aapko, to uska aapko clue, uske or information dekar diya jayega. Jaisi ek word hai, uske baare mein aapko or information di jayegi clue ke tawar par. To aapne us word ko pehchanna hooga. And a poll. Zetium together with its modifier is called an appositive phrase. Modifier आपका adverb और adjective होते हैं हमने discuss किया था. An appositive is always separated from the rest of the sentence with comma. Appositive आपका क्या होता है? अलग होता है sentence में comma लगा के उसको separate कर दिया जाता है. जैसे the insect a cockroach is crawling across the kitchen. Insect क्या है? Cockroach है. फिर क्या कर रहा है क्रॉल कर रहा है किचन में ये आपका इंसेक्ट और कॉकरोच के दरमियान कॉमा है और इस क्रॉलिंग के दरमियान भी कॉमा है तो ये क्या है दोनों नाउन है इंसेक्ट भी नाउन है कॉकरोच भी नाउन है यहां पर कॉकरोच के बारे में ही बात हो रही है इंसेक्ट और कॉकरोच इधर एक ही चीज है लेकिन डिफरेंट वर्ड है बात एक ही चीज के बारे में हो रही है कॉकरोच के बारे में इन दिस सेंटेंस अब बोथ इंसेक्ट And cockroach are nouns with same meaning placed close to one another. अब क्या है? Cockroach के बारे में more information दी गई है उसको the insect बोल के इधर. A cockroach is an appositive that provides additional detail about the insect. अब यहाँ पर cockroach क्या है? Appositive है और इसके बारे में additional information दी है कि ये कीड़ा है. अगर किसी को ना पता हो तो ऐसे clue देकर हम बता सकते हैं कि ये क्या है? एक insect है ये कीड़ा है. मैच ईच नॉन विद ऑपोजिटिव फ्रेज दैट बेस्ट डिस्क्राइब इट फर्स्ट अब जैसे कि ये आपके लिए पहले हुआ ट्यूलिप है आपने सुना होगा ट्यूलिप एक फूल भी है तो इसको आपके लिए आइडेंटिफाई किया हुआ पहले से कलरफुल फ्लावर अब अगर हम क्लू देंगे और ये क्या है आपका ऑपोजिटिव फ्रेज है ये ये वाला आपका कलरफुल फ्लावर क्या है इसका ऑपोजिटिव फ्रेज है जिसमें मोडिफायर है कलरफुल क्या है मोडिफायर है एडजेक्टिव है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है ट्यूलिप को जो कि क्या है नाउन है इधर मॉडिफायर हमेशा वर्ब या नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों वर्ब और नाउन को मॉडिफाई करते हैं यहां पर मॉडिफायर एडजेक्टिव है और ये ट्यूलिप जो है नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला ऑपोजिटिव फ्रेज अब डिविजन क्या है आपका अगर आप सारे फ्रेजेस पढ़ें तो कौन सा वाला इसके साथ मैच हो रहा है ये मैथ से रिलेटेड है कुछ द सीजन बिटवीन स्प्रिंग एंड ऑटम हिज फेवरेट फूड वन ऑफ द फोर मैथ ऑपरेशन यस वन ऑफ द फोर मैथ ऑपरेशन है ये आपका ऑपोजिटिव फ्रेज जो है डिवीजन का ये वाला मैच हो गया इसके साथ अब तानिया क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे भी नहीं है फेवरेट फूड भी नहीं है ये तो एक लड़की का नाम लग रहा है लड़की है यहां पर ये तो क्या हो गया माय बेस्ट फ्रेंड किसी की फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है तानिया फोर्टीन अगस्त क्या है 1947 यस इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान जो बाकी दो हैं आप इसको भी मैच करें इनके ऑपोजिटिव फेज के साथ नाउ लुक हियर द कंट्रास्ट इन कंपैरिजन समथिंग यू कैन टेल द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड वेन इट कंपेयर और कंट्रास्ट टू समथिंग फेमिलियर Context clues that show comparison include like as similar in the same way. Contrast may be signaled by word such as but, although, however, and on the other hand. Contrast में दो चीजों को क्या किया जाता है? Contrast मतलब उसमें difference किया जाता है, उसमें उनको differ किया जाता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं वो. और comparison में दो चीजें एक जैसी होती हैं. जब हम किसी सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं लाइक एज सिमिलर इस तरह के वर्ड 
और इन द सेम वे इस तरह के वर्ड यूज होते हैं किसी सेंटेंस में हम जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं कंपेरिजन कर रहे होते हैं और कंट्रास्ट में जब हम दो चीजों का कंट्रास्ट बिल्कुल उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट उसको बता रहे होते हैं दिखा रहे होते हैं तो क्या हम किस तरह के वर्ड यूज करते हैं बट ऑल दो हाउर ऑन द अदर हैंड एक्सेट्रा ये आपके क्या है ट्रांजिशनल डिवाइसिस भी हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स भी हैं ये हमने डिस्कस किए थे आपके प्रीवियस लेसन में अब इसके एग्जाम्पल्स देखें सारास हैप्पी फेस वॉज ल्यूमिनस लाइक द रेज ऑफ द सन ल्यूमिनस मतलब रोशनी से चमक रहा था रोशन हो रहा था अब लाइक like का जो लफ्ज यहां पर यूज हुआ है तो ऑब्वियसली ये क्या है कंपेरिजन है द क्लू वर्ड लाइक इन द सेंटेंस टेल्स यू दैट लाइक वर्ड मीन्स शाइनिंग और गिविंग ऑफ लाइट जैसे मैंने बताया ल्यूमिनस का क्या मतलब है चमकदार रोशन होना तो यहां पर दिया हुआ है कि लाइक द रेज ऑफ द सन सूरज की श्वाओं की तरह चमक रहा तो उसको कंपेयर किया है तो लाइक like से ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है लाइक एज सिमिलर और इन द सेम वे से कि ये दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है और अगर बट ऑल तो हाउ एवर एंड ऑन द अदर हैंड जैसे वर्ड्स यूज होंगे तो मतलब दो चीजों को कंट्रास्ट किया जा रहा है दो अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है फर्क किया जा रहा है दो चीजों के दरमियान सेक्शन ए है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन ईच वर्ड और फ्रेज दैट सिग्नल कंपेयर कंट्रास्ट क्लू सर्कल कंपेरिजन और कंट्रास्ट डिपेंडिंग ऑन द क्लू देन राइट द मीनिंग ऑफ ईच बोल्ड वर्ड आपने इनके मीनिंग भी लिखने हैं ये जो बोल्ड वर्ड हैं जितने भी और ये भी बताना है कि ये सेंटेंस जो है इसमें कंपेरिजन हो रहा है कि कंट्रास्ट हो रहा है द सिंक वॉज क्लग्ड लाइक अ बॉल स्टक इन द वैक्यूम क्लीनर यस इट इज वेरी ऑब्वियस हियर ये क्या है कंपेयर है क्योंकि लाइक like का वर्ड यूज हुआ है लाइक अ बॉल स्टक इन द वैक्यूम क्लीनर और क्लॉक का मतलब है इधर टू ब्लॉक समथिंग आप ये अपनी डिक्शनरी की हेल्प से भी कर सकते हैं द सेकेंड वन हियर द मीटिंग वॉज हेल्ड इन द मेन हाउस बट रिफ्रेशमेंट वॉर सर्व इन द एनेक्स यस बट का वर्ड यूज हुआ यहां पर तो ये क्या होगा यहां से आप इसको जहन में रखते हुए इसको पढ़कर आपने फिर ये एक्सरसाइज करनी है तो ये क्या है कंट्रास्ट है एग्जैक्टली एंड वर्स इट्स मीनिंग हियर यहां पर एनिक्स का मतलब है जॉइंट बिल्डिंग साथ में जो कोई दूसरी जॉइंट बिल्डिंग थी वहां पर उनको रिफ्रेशमेंट सर्व की गई द थर्ड वन वी थॉट वी वर सीइंग द रियल पेंटिंग बट इट टर्न आउट टू बी अ फ्रॉड यस अगेन इट इज ऑब्वियस द बट वर्ड इज हियर सो इट इज अ कंट्रास्ट हियर We we thought we were seeing the real painting, but it turned out to be a fraud. And what is the meaning of fraud here? Cheating someone. The fourth one here, although we had expected a multitude to come to the rally, only ten or fifteen people showed up. Expect कर रहे थे वो के ज्यादा लोग आएंगे. लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ कंट्रास्ट हुआ उसकी सिचुएशन सिर्फ दस या पंद्रह लोग आए ऑल दो यस वी हैव दिस वर्ड हियर सो इट्स अ कंट्रास्ट अगेन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीट्यूड एंड एक्सट्रीमली लार्ज बहुत ज्यादा बड़ा आई वांट यू टू डू दिस सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ choose the right option and write their meaning with the help of dictionary the section b here on page number 44 choose the correct option for the following comparison and contrast clues again we have the exercise of it the contrast and comparison with the clues kareem was chosen as the emissary for the first grade he will present us at the state spelling contest in this sentence the word emissary means अब आपने इसमें क्या एम का मतलब बताना है और इसमें से जो आपको लगता है कि एम का वो सनेनिम है कौन सा हो सकता है सनेनिम जो एक जैसे मीनिंग हो यहां पर सेंटेंस को सही से आपने पढ़ना है करीम वॉज चोजन एज द एम फॉर द फर्स्ट ग्रेड अब ये स्पेलिंग कॉन्टेस्ट है रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा ये एम का रिप्रेजेंट से निकला है रिप्रेजेंटेटिव यस बिल्कुल दिस इज द राइट वन 
The second one here, Brian made a cursory effort to finish his homework. This was unlike him. Usually, he worked hard to finish before dinner. Using the contrast clue, contrast clue ke skills ko apne phir se revise karna hai. The word cursory in this sentence means, yaha par cursory ka kya matlab hoga? Usne apna homework finish karne ke liye cursory effort kiya. Unlike, wo pehla is tarah nahi karta tha, wo hamesha dinner se pehle apna homework kam khatam karne ki koshish karta tha. तो यहां पर आपका कर्सरी का मतलब होगा इन सिंसेयर काम चोरी से उसने काम लिया इसलिए वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सका अनलाइक आप यहां पर देख सकते हैं द थर्ड वन फजल वॉज बिसेड इन नॉट चेकिंग द डेप्थ ऑफ वॉटर बिफोर ही जम्प इन बट इट वॉज अ गुड थिंग दैट इज फादर वॉज वॉइस एंड चेक इट फर्स्ट यूजिंग द कंट्रास्ट क्लू द वर्ड बिसोटेड इन दिस सेंटेंस मीन्स यहां पर बर्ड यूज हुआ है कंट्रास्ट है ये तो बिसोटेड का क्या मतलब होगा इधर सेंटेंस को फिर से पढ़े आप गौर से यहां पर बिसोटेड का मतलब है यस फुलिश ये एक्सरसाइज आप अपनी डिक्शनरी की हेल्प से भी कर सकते हैं तो फोर्थ वन और एक्सपेडिशन टू इटली वॉज द बेस्ट ट्रिप आई हैव टेकन इन माई लाइफ इन दिस सेंटेंस द वर्ड एक्सपेडिशन मीन्स वट स्पेगेटी Drive, journey or flight? Yes, this it's talking about the journey here. Trip की बात हो रही है तो जाहिर है journey किया होगा. The fifth one, Lee was always argumentative, like his sister who liked to fight. Argumentative, argue जो करता है. In this sentence, the word argumentative means what? जो बहस करता है. Argumentative का ये मतलब होता है जो बहस करता है. तो क्या होगा? काम जो पुरसकून होता है पीस मेकर जो अमन पसंद हो पीसफुल या लाइक टू फाइट जो झगड़ा करना चाहता है यस यहां पर बहस की बात हो रही है तो लाइक टू फाइट सही ऑप्शन होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दीज रिमेनिंग सेंटेंसेस टू दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम समर पैक राइट अ सिंपल लेटर टू योर कजन आस्किंग देम टू अरेंज अ गेट टूगेदर विद इन द फैमिली गेट टूगेदर के बारे में लेटर लिखना है अपने कजन को कि अरेंज करे फैमिली में सिंपल लेटर लिखना है आपने आपका इनफॉर्मल लेटर होगा बिकॉज ये आपके फैमिली है कजन को लिखना है आपने इनफॉर्मल लेटर के सैंपल को ध्यान में रखते हुए आपने लेटर लिखना है आई होप यू विल डू योर होमवर्क एंड इंजॉयड माई लेसन थैंक यू